。你这刚入梵音谷没几日，怎么就把青丘这位小地鸡又得罪了呢？我看他气冲冲过来的样子，像是要拿把刀把你斩成八段儿。没什么，低估了他的智慧。糟糕，竟被这叠咒术逼得现出了九尾，这样子怎么有杀气啊？说不定还会让他觉得非常新奇可爱。哎，你这样戏耍我有意思吗？你看着我做什么？我们是不是见过？你说什么？我说我们是不是曾经见过？你从未见过青丘地鸡。你小的时候，我是不是救过你？可我隐约记得好像……帝君慈心普及众生，这种事情自然不会放在心上。我救过你一次，你还没来得及报恩。我骗你一次，你不计较就当报恩了。帕子还我吧，你将他折腾的掉色，我也不同你计较了。我早已报恩了。什么？这个，你这么想要回这个帕子？是不是因为这上面的花，是金恒他绣给你的？他近日的确要比半年前在九重天上生动活泼许多。其实我大约看出来了，他是因你耍弄他变帕子之事而生气，而你也悟到把自己变成帕子供他蹂躏，他就消了气的道理。那你为什么非要变块假的来诓他呢？我又不傻，诚然你不傻。不过造成此种糟糕的境况，你若能干净利落的把它处理好，改日见着你，我尊称你一声爷爷。听说太上老君近日炼了一味丹药，服下即可选择性遗忘一些事情，没有解药绝对记不起来。你择日替我去拿一瓶吧。哼，你这样是否有些无耻啊？不觉得。下次见到我，记得叫一声爷爷。喂，喂，喂，东华。唉，这还是超然不动。这还是让我们这些六根不大净的仙者们自叹弗如、仰望莫及的帝君吗？司命，你也看到了，从我们与帝君相交之日起，愣是他的一个把柄也没拿住过。嗯，八卦如你我，这是一件多么没有意思的事情。如今他却对一个三万来岁还没长开的小地鸡另眼相看。你不觉得这件事情就好像是，呃，被雷劈了？这正是，你也有这感觉是吧？非也，三殿下，我说的，是你现在就是一副被雷劈了的表情。你不觉得奇怪吗？难道你没有这种感觉？三殿下，你是不是忘记了，在帝君众多的喜好中，有一条就是喜爱圆毛。啊，凤九小殿下的原身。很少有人能抵挡得住啊！啊，在他小的时候啊，有一次调皮，把巴豆放入了白针上神的饭中，害得白针上神足足拉了三天的肚子。小殿下只小小的现了一下原形，白针上神立即就原谅了他。小殿下那个
，你是不是有什么事儿瞒着我？嗯，啊，没有啊，说呀。九哥，小燕，啊，今日要公布中学竞技赛名单了，你们不留下来等等看吗？啊，看什么？肯定没老子。为什么？老子没兴趣。你哪是没兴趣啊？是父子没把你放进名单里吧？哎呦，要说这名单，本少也没多大兴趣，毕竟每次夺魁的都是本少，早已无趣。哼，还说我？那你呢？就凭我与父子的关系，恐怕我也进不去。皇兄，哎，皇兄，女君有事与你商讨，特命我来找你。我知道了，那今日我就不陪你们等候公布名单了。不过，你们也别太担心，说不定是有转机呢。嗯，告辞。哎，放跑了。走。哎，我看看啊。向李萌、杰律都在，哎，你行了，别看了，没我呀。不是，我是说，夫子既然晓得你同冰块脸是旧识，而你和冰块脸又是老相好，老相好这个词儿不是这么用的啊。再说了，如今我也跟他没什么关系了。我的意思是，夫子应该卖个人情给冰块脸，会不会抄名单的人写漏了？我看他也不是为强权之人。哎，那就算了吧，反正这什么鸟宗学竞技赛也没什么意思。哎。你说，若是我向夫子服个软，登门向他道歉，他能网开一面，让我进入决赛名单吗？嗯，万一他三贞九烈不肯呢？你怎么对这个中学竞技赛这么感兴趣？依老子看，我得去试试。哎，每一次都不让我把话说完。还有他呢。啊，啊，姐。嗯，九哥公主。夫子。嗯，你你怎么来了？夫子，九哥顽劣。其实，在学堂当中，我设的那个陷阱是为了要捉弄同学的，却没想到让夫子掉进洞中去了。九哥在这里给夫子赔个不是。哎呀呀呀呀呀！小事一桩罢了。九哥公主何须介怀？啊，啊，夫子，这个是治风寒的药。如若说因为我的缘故，害夫子掉进洞中，还染了风寒，那我罪过可就大了。哎呦，怎好劳您大家。呃，今日帝君还好吧？他，他的事我怎么知道？啊，夫子，那个中学竞技赛最后的人选名单，是不是把我给漏了呀？哎，中学里头竞技只是末流，你根基还没打好，怕是不适合竞技决赛。万一受伤。我如何向帝君交代呀？是不是？<笑>好了，回去吧。若有事，换我过去就行。啊，呃，需要我送你回去吗？呃，哎，夫子，你好好休息，我告退。啊